Bueno, son las 21, buenas noches, esta emisión de Cosas del Ajedrez, esta vez con una presencia internacional, aunque es un muy, muy conocido aquí en Argentina, ha venido a jugar más de 10 veces a torneos acá en nuestro país, así que es un grato honor tener a el maestro Fide Mario Iber eh, López, de... naciste en Santa Cruz, ¿no es cierto? Sos cruceño. Soy cruceño, muy buenas noches, sí. un gusto. Saludarte. 62 años, según reza tu ficha de la FIDE, no se puede mentir la edad. Así es. 62 años muy bien mantenidos, así que eh, es un honor tener, y además con el antecedente de la longevidad de tu papá, así que te queda todavía mucha carrera ajedrecística <risa> <risa> pendiente. Bueno. bueno. Eh, y bueno, un gran referente del ajedrez, nosotros lo conocemos de Yacuiba, donde realizó una gran actividad, ahora como dirigente, como organizador de torneos, como jugador, eh, hoy más que todo como entrenador de Santa Cruz de la Sierra, y también recordando la figura de tu papá, del de ingeniero Mario Darío López Paniagua, que falleció el año pasado, a los 95 años, víctima del COVID, eh, una figura consular del ajedrez boliviano, ex campeón de, de su país y representante internacional en el sudamericano del 63. Así que bueno, vamos a enlazar los dos temas, tu carrera y también eh, la figura importante de tu papá que seguramente nos está viendo en algún lugar eh, y siempre va a seguir con la pasión del ajedrez de por vida, ¿no? Y también, tras la vida también, eh, va a seguir seguramente esa pasión con el ajedrez. Eh, ¿Cuándo empezaste a jugar al ajedrez? ¿Tuviste alguna presión familiar o fuiste un jugador independiente fuera de, de, de la figura de tu papá? No, tuve una gran influencia de pequeño, ¿no? Lo veía jugar a, a mi padre. Recuerdo a un abogado, al doctor Santiago Paniagua, una persona muy conocida también en Santa Cruz. Y yo los veía jugar de, de chico. Y bueno, este, con un primo... Eh, Renberto López, fallecido también el año pasado, que era como mi hermano de la familia prácticamente, él fue el que me inició en las competencias, ¿no? Este, siempre me llevaba libros, me llevaba algunas partidas, y bueno, el año 72 jugué un torneo nacional infantil aquí en... en, en ¿Cuántos hermanos eran o son los hermanos López Paniagua? Los López Paniagua somos eh, mi persona y tengo dos hermanas, uh -huh. Maribel López y Laura López. ¿no? Uh -huh. Y bueno, somos tres y siempre estuvimos bajo la influencia, digamos así, y la aureola del ajedrecista y del poeta, ¿no? De Mario Darío. Entonces... Eh, Mario para... salió campeón boliviano cuando vos tenías cuatro años, no tenés recuerdos de esa época, pero podés ahora ya en la adultez darte cuenta de la importancia que tuvo ese título logrado para Santa Cruz, ¿no es cierto? Exactamente. Yo estuve incluso conversando mucho tiempo con él porque era muy difícil. Si uno se va, claro, ahora se ve tan sencilla la cosa, ¿no? Así ocurre con la historia, ¿no? Pero eh, ubicarse en ese momento de cómo era Santa Cruz, de qué era Santa Cruz en el contexto nacional, pues nos damos una idea que fue una gran hazaña, digamos, y así fue considerado acá en Santa Cruz. Tuvo mucha repercusión, ¿no? El, el título nacional, porque Santa Cruz era un lugar olvidado prácticamente, lejos del centro de poder, que siempre fue La Paz. Bueno, y como usted se puede imaginar, La Paz siempre fue sede de las embajadas, por ejemplo, la Embajada Argentina, una gran actividad con, con el ajedrez de los argentinos en La Paz, hasta ahora, a través de, uh -huh. de Casa Argentina. Casa Argentina. Eh, nosotros hemos hecho memorables torneos, y da la casualidad, le comento que en mis averiguaciones, que hice este torneo que ganó mi padre, la sede del torneo en La Paz fue en Casa Argentina, en 1963. Y tu Yo, papá había nacido en 1924 en San José de Chiquitos. De, de Chiquitos, exactamente. En el este del país, que bueno, siempre fue una, una, una región olvidada. De hecho, yo recuerdo de eh, las, las reducciones de Moxos y Chiquitos, que eran parte del virreinato, ¿no? que eran bajo la tutela de los jesuitas, estaban estas reservaciones, ¿no es cierto?, en chiquitos. Nació en 1924 y fue seguramente a Santa Cruz a estudiar ingeniería como ingeniero agrónomo. Exactamente. Él vino a estudiar la secundaria, o sea, mi padre uh -huh. era un campesino, digamos, pueblerino, 
de pura cepa y él era muy orgulloso de, de ello porque nació en el, en el campo, él, en una población que se llama, en una propiedad de, de sus padres, Motacusito. Uh -huh. Y lo, lo interesante fue que él nos contaba que junto con su hermano mayor llegó a Santa Cruz aproximadamente a los 9, 10 años y allá las clases se las daba su madre en el campo. Y bueno, mi padre fue autodidacta desde esa edad, digamos, prácticamente bajo la tutela de su madre. Y cuando vino acá a Santa Cruz, a esa edad, le tomaron un examen y para alegría, pues, de, de ellos y de la familia, al uno lo aprobaron, si no me equivoco, a, a, a sexto de primaria y, y a él a quinto de primaria. Entonces ya vino y se afincó acá, pero nunca dejó ese lazo de estar con San José. Es decir, iba y venía. Sí, él, él fue chiquitense, ¿no es cierto?, toda su vida, tal punto que escribió el himno, ¿no es cierto?, de, de, de chiquitos. Exactamente. El autor del de himno. De la provincia, chiquitos, ¿no? Entonces, él, él, un chiquitano, gran admirador de Ñuflo Chávez. Ñuflo Chávez uh -huh. fue el fundador de la, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la primera fundación. Y él era muy orgulloso de eso, esa corriente que vino de, de, de Asunción. Venía eh, eh, Ñuflo Chávez con 60 familias que estaban afincadas en Asunción a fundar a Santa Cruz de la Sierra y él era un amante pues, de esa tradición y muchos de sus poemas están dedicados a don Ñuflo de Chávez, ¿no? un, un, un gran personaje que él fue el que bautizó a Santa Cruz de la Sierra, igual que él había nacido en España también. Y mi padre estaba en esa corriente ¿no? y era muy orgulloso de que, de que la, la cuna de la cruceñidad, aquí hay un título de que sentimos muy orgullosos los cruceños, es precisamente San José de Chiquitos, porque fue donde se fundó la Santa Cruz antigua, digamos así. Y él seguramente aprendió a jugar al ajedrez en su etapa de alumno secundario en Santa Cruz. El, Chiquito él, no olvidó. Sí, él, él, él aprendió, le comento, en San José de Chiquitos. Uh -huh. Y tiene muchas anécdotas. Aquí cito a un gran personaje de Santa Cruz, que fue uno de los fundadores uh -huh. del ajedrez aquí en, en, en Santa Cruz, de la Asociación de, de Ajedrez, Don Ernesto Bacadíe, para, para, que, para darle una idea, digamos así, de la, del nivel de amistad que tenía con, este, con esta persona, cuando este, esta persona, este personaje fue alcalde de San José de, de Chiquitos y lo contrató a mi padre como funcionario de, de la alcaldía, ¿no? Él estaba muy jovencito, pero en realidad era porque le gustaba el ajedrez y ya mi padre jugaba ajedrez. Entonces mi padre prácticamente su trabajo era jugar con el alcalde, obviamente desempeñaba sus funciones, pero él comentaba como anécdota que a un silbido de don Ernesto, que era su jefe, en alguna fiesta que él estaba, pac, ya era para jugar ajedrez con el alcalde. Bueno, entonces siempre tuvo esa, 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 esa conexión con gente importante debido a su carácter, eh, amante de la, de la historia, de la literatura, ¿no? Hay muchas anécdotas, le quiero comentar esto muy brevemente que él me, me comentaba, de jovencito, él de niño en el campo, vaqueando, porque su padre lo mandaba con sus hermanos, los mandaba a cuidar el ganado, a riar el ganado, y lo, lo interesante es que una vez llegó un personaje que lo había encontrado a mi padre, declamando poesías en voz alta, claro, él leyó que Demóstenes había tenido problemas de tartamudez en sus inicios, y él también era tartamudo ¿no? en, en sus inicios, entonces él se, se ponía a declamar, pero en voz alta, en el campo, mientras vaqueaba, mientras estaba con el ganado. Y una vez llegó un señor, dice que lo vio a mi padre y dice que le dijo, Modesto, estoy muy preocupado de tu hijo. ¿Qué ha pasado? Le dijo. Creo que se está volviendo loco. ¿Y por qué? Le dijo. Porque lo he escuchado gritando en el campo. ¿no? Y entonces era mi padre que se aprendía grandes poesías. O sea, se sabía de memoria la obra de eh, eh, la Araucana, por ejemplo, el gran admirador de Alonso de Ercilla. El canto 10, que son más de 30 estrofas, y, y se lo sabía de memoria. Entonces, cultivó eso de muy, de muy niño, de muy joven. Y lo, lo interesante es que ya en su edad, en su último tiempo, digamos, a los noventa y tantos años, él se levantaba con esa memoria y empezaba a declamar y empezaba a conversar aquí, a tertuliar en la familia. Es decir que... Y su obra es, poética es muy reconocida, ¿no es cierto? Tiene un libro de poemas que ha sido publicado. Sí. Y además de su tarea como ajedrecista, es reconocido por su labor como hombre de la cultura de Chiquitos y de Santa Cruz. Exactamente. Él fue miembro de varias academias, de varias instituciones, prácticamente todas las instituciones sociales de acá de Santa Cruz y culturales también. Fue director de la Casa de la Cultura aquí, ¿no? Eh, varios años, 
fue presidente también de la, de, de la Sociedad de Escritores y Artistas de Santa Cruz, también varios años, fue fundador de una fraternidad, los Marios, que hay muchos Marios, ¿no? Y él se empezó a aglutinar con todos los Marios que eran sus amigos y fue una fraternidad muy fuerte aquí en Santa Cruz, muy conocida y reconocida. Entonces, era un amante de la cultura, un amante de la tertulia y un gran amante del ajedrez, porque se pasaba la noche estudiando una partida o también resolviendo problemas, ¿no? Muchas veces era un chiste verlo en la noche, eh, uno no sabía qué era lo que estaba haciendo y en realidad estaba resolviendo problemas, ¿no? Y, y a varios de mis alumnos que venían a visitarme, muchas veces yo les decía, papá, ¿lo tiene ese ejercicio? Ya lo tengo, me decía. Y a veces mis alumnos quedaban mirando ahí y decían, ¿será verdad? Bueno, le decía, papá, a ver, dígale la respuesta. Y, y la calculaba bien, ¿no? La calculaba bien, o sea... Y su amor por el ajedrez le llevó a un premio, porque en realidad poder jugar este torneo es un premio, haber ido a Cuba en el año 63 a jugar este torneo Panamericano, que era un torneo B que se hacía junto al Festival Capablanca, había un torneo magistral donde participaban Smith, Love, este tipo de jugadores, Naidorf, y organizaban un Panamericano, donde representó a Bolivia en una de las primeras actuaciones saliendo del continente sudamericano, ¿no es cierto?, de un jugador boliviano. Y Así es. Eh, más allá de que uno dice, bueno, terminó último, el torneo era muy fuerte, estaban los, los grandes maestros y maestros internacionales cubanos, Elías Jiménez, muy conocido, eh, el Discobo son figuras consideradas legendarias para el ajedrez de Cuba, el argentino Alberto Fogelman, que fue subcampeón argentino, integrante de varios equipos olímpicos en los 50 y 60. El veterano luego, que jugó hasta los 80 años, gran patriarca del ajedrez chileno, Relena Letelier. Letelier había jugado la Olimpiada del 39 y yo lo he visto jugando en la década del 90 todavía, con buenos resultados, maestro internacional. Boris de Greif, otra figura eh, consular del ajedrez eh, colombiano. Eh, Walter Estrada, también otro jugador muy conocido de Uruguay. Eh, bueno, ahí alguien tenía que salir último, ¿no? Pero pese a eso, la experiencia de haber ido a Cuba, conocerlo a Ernesto Che Guevara, ¿qué recuerdos tienes tú que te has pasado tu padre de ese Panamericano? No, él, él, este fue el torneo de su vida, digamos, de él, porque una vez que él salió campeón y fue a este torneo, primero vino recontra entusiasmado, ¿no? Por el, por el ajedrez, como nos ocurre a todos los ajedrecistas, pero luego se dio cuenta de que los apoyos estatales eran cero, digamos, y se dedicó a su trabajo, ¿no? Pero mm -hmm. siempre, este fue el torneo de su vida. Y él trajo un libro, y yo le comento como anécdota, eh, estuve conversando con Boris de Grave que ya falleció sí. en una Olimpiada justo en el 98 y él había sido un gran personaje, su papá era un gran poeta muy reconocido también en Colombia y yo tuve la suerte de conversar con él, con Boris de Grave y precisamente coincidía algunos temas que me conversaba papá de su amistad con el Che, porque ocurría que el Che iba y lo miraba a mi padre jugar y mi padre tenía una cualidad que se concentraba y se olvidaba, se abstraía completamente, se metía, se sumergía en la partida. Al extremo que él en este torneo dice que tenía problemas con el reloj, bueno, aquí no se conocía mucho, mucho el reloj en Santa Cruz, ¿no? Entonces, él tuvo problemas, fue una experiencia muy dura para él, pero a la vez fue la experiencia de su vida, porque lo conoció a Mijail Tal, a grandes jugadores, a Nazgor, ¿no? Una leyenda de Argentina. Y, y obviamente se hizo amigo de varios de estos jugadores. Él tiene una dedicatoria de Fogelman, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y también la firma de Boris de Grave, de muchos de ellos. Pero acá lo interesante es que eh, me decía Boris de Grave que evidentemente lo que decía mi padre era cierto porque el Che iba y se paraba al lado de mi padre. Y no sabía que estaba el Che ahí mirándolo hasta que un día... Le, le avisaron, ¿no? Fíjate, Mario Darío, que viene el Che a mirar tus partidas. Así que mi padre ya estuvo atento y cuando lo vio al Che ahí se paró y lo saludó y, y el Che le hizo una dedicatoria muy bonita, ¿no? A mi padre, este, que este es un tesoro para él, por ejemplo, ¿no? Para mi mm. padre, que me lo ha dejado este, este libro, ¿no? Es un libro de capa blanca, últimas lecciones, una publicación del Inder de Cuba. Mm. Y bueno, aquí tiene la firma, fíjese, de, de todos los, de todos los jugadores. Sí, sí, sí. 
de todos los jugadores, él lo guardaba como un tesoro, ¿no? Estuvo en agosto y aquí tiene también la, bueno, hay una caricatura muy bonita que él guardaba y que le encantaba también, porque el, el periódico de La Habana los retrató así a, a Mario Darío con mm. su vida de poeta y con su tablero de ajedrez y esta caricatura a él le encantaba por eso la tenemos aquí guardada ¿no? y, y aquí está la dedicatoria del Che también que como anécdota yo estaba muy pequeño el 67 ¿qué dice la nota? Eh, la nota, el 67 nosotros había problemas de autenticación sobre la letra del Che si era no era cuando mm. falleció en, en Valle Grande y nosotros pues yo chico pequeño me acuerdo que mi padre lo mostraba a todos los amigos porque se decía que primero que no era la letra auténtica y nosotros nos dimos cuenta que sí era, ¿no? Mm. La nota dice, al compañero de vicio, pone vicio entre comillas, sí. Mario Darío López, en recuerdo de su estancia en este territorio libre de América, que aspira a ser también territorio propio del ajedrez mundial, fraternalmente, che, Habana, agosto 18 del 63, ¿no?, y este era su, su tesoro, pues a todo mundo él le contaba sus experiencias. Sí, en ese torneo se da la anécdota de que eh, da una simultánea contra miembros del gobierno cubano, eh, Miguel Naidorf. Y Naidorf siempre a la máxima autoridad que estaba ahí en la simultánea le daba tablas. Y eh, Ernesto Che Guevara le dice no, porque mm. yo me quiero cobrar venganza, quiero ganarle. Y porque yo jugué con usted en Mar del Plata en la década del 40, nadie nos daba simultáneas ahí en la playa, y en ese momento un adolescente, Ernesto Che Guevara, participó y perdió con nadie. Yeah. Entonces, no, se sigue jugando la partida, termina en tablas, ¿no? Pero rechaza el, el ofrecimiento de tablas <risa> el, el, el ofrecimiento de con el propósito de jugar la partida que termina en tablas, pero ya intentando. O sea que ya en su época de, de estudiante en Mar del Plata había participado en una simultánea, incluso fue socio del club argentino de ajedrez, se ha descubierto que fue socio del club argentino de ajedrez en su época aquí en Argentina. Bueno, eh, entonces después de esta actuación, un poco que Mario deja el ajedrez, se dedica más a su tarea como ingeniero agrónomo y a su actividad como poeta. Exactamente, o sea, él, él estaba muy emocionado, a mí me contaba mi madre que una primera instancia, él quería vender todo, ¿no? Porque ahí tuvo contactos con, con mucha gente que lo, que lo invitó a jugar torneos a diferentes uh -huh. partes del mundo y además que para él, como fue duro el torneo, entonces él también, usted sabe cómo nos uh -huh. toca el amor propio cuando nos, cuando nos gana, ¿no? Como buen ajedrecista. Entonces, él se quería estudiar en una primera instancia y me acuerdo que tuvo algunas discrepancias con mi madre porque vino con la idea de vender nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Es decir, dedicarse enteramente al ajedrez y viajar, que eso es lo que nos apasiona en realidad uh -huh. a los ajedrecistas, ¿no? Pero luego él pisó los pies, digamos así, sobre, sobre tierra y se dio cuenta de que este tema del ajedrez era bueno, es algo complicadísimo en la parte competitiva y vivir de ello peor, pues, ¿no? Entonces tenía prácticamente que entregar todo, digamos, para... Sí, para además ya era un profesional, casi 40 años. Exactamente, ¿no? hijos. Exactamente. Que, Entonces sí. tuvo que asentarse y bueno, de ahí en adelante fue un gran fanático del ajedrez, aunque siguió compitiendo él a nivel departamental. Fue mm. muchas veces campeón departamental aquí en Santa Cruz, fue muchas veces campeón, pero ya no volvió a jugar torneos nacionales, mm. porque el torneo nacional también fue muy duro para él. Eh, desgraciadamente hace el año pasado falleció un gran amigo de, 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 de Eduardo Alborta de, de su época que me contaba cómo mi padre llegó al torneo, a, a La Paz cómo estaba vestido incluso ¿no? y cómo jugó unas partidas con él y Eduardo le ganó a mi padre y mi padre ahí reaccionó y se dio cuenta de algunas cosas y jugó bueno y tuvo un buen desempeño en ese torneo, fue el torneo de su vida y fue el viaje de su vida este de, de La Habana ¿no? y de ahí en más se dedicó pues a sus actividades ya locales, digamos así, aunque siempre estando a la expectativa de qué era lo que ocurría con el ajedrez mundial, ¿no? Y ya cuando, cuando yo incursioné en, en la competencia, era, era mi segundo mejor hincha, ¿no? Porque el primer hincha que yo tenía fanática era mi madre, ¿no? Obviamente las madres siempre están ahí en primer lugar. Al, y, y, y lo interesante fue que 
que a mí no me gustaba que me mire mi padre cuando yo competía, porque mi padre no tenía el carácter de profesor, de, de, de enseñar, digamos, el ajedrez, ¿no? Entonces era muy duro. Entonces a mí me decía, pero ¿cómo no vas a ver, hombre, una combinación así? Venía y me la mostraba, ¿no? Cuando yo empezaba. Entonces, sí, es difícil, es difícil tener un padre ajedrecista y por eso no hay muchos casos de padres e hijos que han llegado a jugar bien, ¿no? Exacto, exacto. Porque, porque se, la presión es muy grande, ¿no? Es, es, es muy grande y a, y a mí me arruinaba el torneo al extremo que yo tuve que decirle a mi madre, que le diga a mi padre, porque yo no me animaba a decírselo a él de frente, que le diga a mi padre que no vaya cuando yo esté jugando torneos. ¿No? Porque se me acercaba y yo veía ya su rudeza de sus comentarios y bueno, pues eso, eso ya me miércoles per, per, perdía ¿no? la concentración. Y lo interesante como anécdota, ya viejo, muy viejo ya porque ya tenemos nuestra edad, el año 2005 hicimos un torneo acá, muy lindo, que llevaba el nombre de Mario Darío y vinieron jugadores internacionales acá a jugar. Y lo, lo interesante fue que yo jugaba una partida también ahí. Bueno, el torneo para mí era también muy, muy, muy duro. Pero justamente viene y mira mi partida él. Y yo digo, pucha, ¿será que me va a influir en esta situación? Y pierdo, ¿no? Pucha, y viene un gran amigo, el ingeniero Monroy, muy querido acá, muy conocido también en Santa Cruz y en Bolivia. Y viene y me dice, Marito, me contaste la anécdota de tu papá. Sigue nomás influyendo, ¿no? <risa> claro. O sea, me desconcentró, ¿no? Entonces... Eh, es una pena que haya tenido ese sentimiento, pero lo que usted indica es interesante. Es muy difícil que un padre sea un buen profesor también en el mm. tema del ajedrez, ¿no? Entonces, sí, de hecho no conozco casos de grandes maestros que hayan tenido hijos grandes maestros, ¿no? Porque, bueno, la presión es muy grande y eh, uno en el ajedrez termina compitiendo con los padres, trata de superar al padre. Siempre han llegado ahí a tu academia seguramente... Muchos padres que dicen, sí, mi niño es un prodigio, me gana a mí al ajedrez. A los seis años, en realidad, uno tiene que decirle, no, en realidad, tú juegas mal y él juega más o menos. <ríe> Pero bueno, en casi todos los casos que se plantean se plantea en el ajedrez es el niño que a los seis años, a los siete años, vence al padre. Y que bueno, eso es el camino para después tratar de buscar rivales más fuertes. Tú Exacto. empezaste entonces, me decías, a los 11 años a jugar torneos. El año 72, yo tenía 13 años, ¿no? 13 años. 13 años. Empecé a jugar gracias a este primo querido, eh, Renberto López, y él fue mi profesor, fue mi asistente, viajamos mucho con él también a, a, en mis inicios, ¿no? Él me acompañaba, un gran amante del ajedrez, y él no era un... Fue ajedrecista de, primero, pero de, de primera, pero no le gustaba competir le gustaba enseñar, le gustaba analizar, entonces yo me acuerdo en esa época postergaba mis partidas y todo el mundo creía, porque había la suspensión de las partidas sí. todo, todo el mundo creía que mi padre me ayudaba y me tenían miedo, muchas veces en los torneos yo decía voy a suspender la partida y el, y el rival me decía te propongo tabla más bien a, a, para que la suspendamos ¿no? y, y, y el analista no era mi padre era mi primo con él hasta sí, nos amanecíamos. Hay que decir, para la gente que nació en el siglo XXI, que tenemos algunos que están viendo, y para que, bueno, las condiciones en las cuales uno aprendía ajedrez en la década del 60, 70, era a veces conseguir una revista, conseguir un libro, un libro que por ahí tenía 20 años de antigüedad, y ponerse uno en forma autodidacta, no había entrenadores, no había programas, ¿No? Así que era ponerse muchas horas con mucha pasión y la única cosa que había que era positiva era el análisis de las partidas, que cuando uno jugaba partidas se ponía después a analizar y bueno, ahí aprendía, veía jugadores con más experiencia o mejores jugadores que daban alguna idea, acá en la India de Rai se juega así, pero en realidad no había lo que tenemos la oportunidad de ahora de ver inmediatamente la partida que acaba de jugar Carlsen el día de, de ayer, comentada por un gran maestro, o conseguir Exacto. materiales, yo calculo que acá en Córdoba, que era la segunda, es la segunda ciudad del país, llegaban tres informadores y era un material muy, muy apreciado, muy, ¿no? Muy valioso. De, mi sí. padre me, me contaba una anécdota de, de San José de Chiquitos, que una vez pasó un militar, un militar y... Algo ocurrió ahí con, con, con el tren, con este tren que va a Quijarro, ¿no? Va a la frontera con Brasil. Uh -huh. La cuestión es que se va al general y pide con, con quién jugar ajedrez. ¿Quién sabe del pueblo jugar ajedrez? Y mi padre trabajaba en la alcaldía. 
Entonces, Pac le avisaron ahí al alcalde, no, que vaya Mario Darío. Se fue papá a jugar con, el, con, el, con un coronel, si no me equivoco, Rodríguez. Y jugó con él y mi padre le ganó una partida. Le quedaron dos a uno. Y el coronel quedó muy impresionado por el amor. A, lo vio que, que, que el chango le gustaba el ajedrez. Mm. Y dice que le dijo, ¿con quién estudias? No, no tengo aquí con quién estudiar. ¿Qué libros tenés? No, no tengo ningún libro. Bueno, dice que le dijo este coronel, eh, yo estoy viajando eh, al Brasil y en cuanto pueda, yo te voy a enviar eh, unos libros de regalo. Dice que mi padre no la creyó, ¿no? Quedó como una promesa, digamos, cualquiera. La cuestión es que a los tres meses llega una encomienda y era un libro que mi padre adoraba, los, los maestros rusos del ajedrez se llamaba. Y de él, Yudovich. De, exactamente. Maestro, maestro del ajedrez ruso de Mijail Yudovich. Exactamente. Sí. Me, me, me dice que esos libros lo transformaron y gracias a esos libros él ya fue campeón nacional. ¿no? Es decir, que eso lo encaminó a estudiarse de memoria esas partidas. Entró ya en otro mundo, en el mundo sí. ya de la combinación, en el mundo ya, ya, ya cuando uno entra pues y descubre las maravillas del ajedrez, ¿no? Las combinaciones ocultas. Entonces, eh, para, para lo que usted explicaba, ¿no? De que era un tesoro. Eh, de mi época también era muy difícil conseguir los libros. Y este primo me compraba libros. Había una librería aquí que se llamaba La Cruz del Sur, le hablo de los años 70, ¿no? Y bueno, ahí llegaban los libros y se acababan en un rato los libros. Entonces ahí mi primo siempre me decía, mira, he traído este libro, ¿no? Y un librito que, que yo leí y que me transformó también ahí, iba, íbamos a un club muy interesante, en un restaurante de un yugoslavo, de un yugoslavo, el, el, el Belgrado, restaurante Belgrado. Yo ahí prácticamente me, me formé. Y, me, y mi primo me regaló un libro de Kurt Richter, Jaque Mate, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Me acuerdo que ese librito lo leí, de pe a pa, y no, pues también me transformó también, ¿no? Ya después iba al club, pues, mucho, y hacía ya maravillas, combinaciones, ya, ya una belleza, pues, el, el ajedrez competitivo y profundo. ¿Y en tu etapa de juvenil tuviste títulos nacionales? Tuve, tuve títulos, o sea, eh, quedé en un torneo que jugué en Guanuni, por ejemplo, el año 76, quedé segundo a nivel nacional en un campeonato juvenil, quedé segundo a nivel nacional, y jugué varios torneos, ¿no? Y gané varios torneos. Aquí gané un torneo muy interesante que me dio mucha fama aquí en Santa Cruz, especialmente en mi colegio. Y, y esto va también para los estudiantes, ¿no? Porque a mí me atrapó el ajedrez. En, en el, yo estaba en el quinto de secundaria y prácticamente perdí el año. Pero yo había ganado un torneo con más de 300 ajedrecistas aquí en Santa Cruz que se llamaba el torneo Primavera Estudiantil. Yo estudié en el Colegio Marista. Y ahí le tengo gran honra al director, el hermano Vidal, que él me trataba de una manera diferente porque sabía que yo era ajedrecista. Y lo interesante es que yo estaba aplazado prácticamente en el quinto secundario. Entonces, cuando voy a, a retirar mi libreta para irme a otro colegio, porque yo no quería perder el año, no quería quedar mal con mi, con mi familia, con mis padres, ¿no? yo había estudiado toda la secundaria en el colegio marista. Cuando acuerdo, el director me dice, ¿qué ha pasado? A ver, vení, contame qué es lo que ha pasado. Mm. Me he dedicado al ajedrez, hermano, le dije. Y has abandonado los estudios. Bueno, me dice, yo te voy a dar una oportunidad. Vas a, te voy a inscribir yo a, a, al sexto de secundaria. En ese tiempo era cuarto medio, se llamaba. Te voy a inscribir. La, la condición es que el, al primer bimestre que reprobes en una materia, te bajo de curso y vas a tener la vergüenza de que en todo el colegio van a saber que, que vos estabas en, en el sexto y te voy a bajar a quinto. Bueno, ahí gracias a este primo también querido que, que usted me mandó unas condolencias, ¿no? Cuando, cuando falleció Renberto López, sí. él estudiaba ingeniería en, en la Universidad Técnica de Oruro. No, pues me capacitó en matemáticas, en física, en química. Creo que eran cuatro materias las que tenía mal. Y bueno, el cuarto medio del sexto de secundario lo pasé muy bien y nunca tuve problemas. Lo interesante es que muchas veces los, los compañeros mal pensados creían que yo había pagado, que había tenido alguna influencia con el hermano. No, el hermano es un gran personaje que vive ahora en Roboré. Si por ahí lo escucha, le envío un mm. gran abrazo, ¿no? <ríe> Porque... Sí, no, pero más, claro, o sea, los chicos que hacen ajedrez, sí. hay algunos que son muy estudiosos y otros que no, pero tienen buen rendimiento escolar y después en las universidades... Sí, lo que pasa, lo que pasa conmigo se dio un caso muy especial que, que eh, siempre unos 
eh, nadie tiene el camino pues perfecto y genuino y, y verdadero, ¿no? cada uno tiene su camino. Yo tuve mucha, liber mucha libertad en mi, en mi infancia, juventud, pero mi madre y mi padre me dejaron porque yo me fanaticé con el ajedrez y ellos lo veían algo positivo y además mi padre, la aureola siempre de campeón y gran amante del ajedrez y bueno, una buena persona, entre comillas, digamos, ante la sociedad cruceña, mi madre me dejaba ir a jugar. Pero ya yo llegué al extremo, y esto les aconsejo a los chicos, yo ahora soy profesor y les aconsejo que no hagan esto, ¿no? Porque yo hasta a veces no iba al colegio, no iba, me pasaba al club, el club empezaba a las 8 de la mañana, ya había gente tomando café ahí, yo iba y encontraba con quién jugar, pues una maravilla, pues la Los pasé, torneos ¿no? terminaban, por lo menos acá en Argentina, terminaban a las 2 de la mañana, no sé qué hora terminaban ustedes... Sí, claro, nosotros, nosotros igual, nosotros igual, sí. se jugaba el torneo y, y bueno, jugábamos hasta la una, dos de la mañana, se sí. jugaba así y se suspendía la partida, ¿no? Sí. Y al otro día se tenía que continuar jugando, entonces, bueno, este es un comportamiento no apropiado, digamos, pero gracias a este hermano, eh, al hermano Vidal, que tuvo confianza en un ajedrecista, digamos, en ese momento, para mí fue una maravilla porque le demostré de que en realidad sí podía cumplir con la currícula, ¿no? Que, que en esos dos meses me lo aprendí todo el programa gracias a este familiar, ¿no? A, a, a este hermano querido, Renberto. ¿no? En el año 80 participas en el Campeonato Mundial Menores de 26 en México. Ahí están participando Zuzupov, que otras grandes figuras. Eh, Exacto. Estuvo jugando eh, Sokolov, estuvieron jugando argentinos muy conocidos, Tempone. Eh, Así es. Eh, torneo fue, muy interesante. No, no existe más la categoría menores de 26, pero eh, fue una gran experiencia, tanto en cuanto al conocimiento con jugadores titulados y también tu rendimiento. Fue un, un, un gran viaje ese. Había un dirigente, el doctor Salazar, un, un dirigente orureño, él era presidente de la federación. Y nos tocó en un momento muy difícil, era, eh, gobernaba en ese tiempo el general Luis García Mesa, ¿no? un, president, un presidente que había tomado el poder de golpe, y él logró hablar con el, con el general García Mesa. Esto yo lo digo porque es así la historia, aunque porque él sigue detenido ¿no? por ese tema. Y lo, lo interesante fue que habló y él nos dio los pasajes para ir a México. Entonces fuimos con un muy bonito equipo, yo quedé segundo también, en este equipo nacional era muy interesante porque fue como primer tablero Jorge Berrocal, que fue el primer maestro FIDE de, de Bolivia, en la historia de Bolivia. Estaba yo, yo fui de segundo, de tercero fue Carlos Saavedra, también ma maestro FIDE. Y de, de cuarto tablero fue un amigo eh, Marco Rojas, que él ya no se dedicó mucho a las ajedrez, aunque es un gran amante de las partidas rápidas, ¿no? Y allá, bueno, nos impactó pues ver, vimos el enfrentamiento Estados Unidos con... Con, con Rusia en ese momento, con la URSS, ¿no? Donde estaba Yusupov, Dolmatov, Kochiev. Kengis, Kengis. Kochiev. El equipo era Kochiev. Eh, segundo estaba Dolmatov, Yusupov, Dolmatov, Kochiev. Eh, y había, no recuerdo de los. Eh, hay uno, Mijal Chichín. Mijal Chichín. Sí. Mijal Chichín ah, también, Mijal estaba, Chichín. Sí. también estaba. Y ahí lo vimos a Larry Christiansen en una partida con Yusupov, que, que Yusupov le ganó. Y le ganó brillantemente en pocas jugadas, ¿no? Fue, fue impactante. Tiene algunos nombres buscando las bases. Estaba el recordado maestro internacional Sergio Pato Yardelli, que fue primer de Argentina. Exactamente. Estaba Sungeneto de Brasil, estaba Jonathan Spielman de Inglaterra, Inglaterra Jonathan creo que fue el segundo. Eh, Jonathan Mestel. Jonathan sí. Mestel era el segundo tablero. Uh -huh. Mestel. Y, y el primero. llegaron a la final C. Nosotros, eh, yo por ejemplo, tuve una partida que hasta ahora recuerdo que ahora lo, cuando entreno con los changos le, les enseño la oposición a distancia, ¿no? Uh -huh. eh, jugamos contra el equipo chino y ahí perdí una partida que era completamente tabla, ¿no? Por el tema de la oposición, pucha, llegamos ahí impactado, ¿no? Bueno, y nosotros jugamos buenas partidas, ahí me acuerdo una magistral partida que hizo Jorge Berrocal contra Jonathan Mester, que logró empatar porque Spielman no jugó contra nosotros, jugó, digamos, el, el segundo que era que era Mester, y ahí perdimos con Inglaterra, porque Inglaterra en ese año era el campeón mundial sub-26, y ahí fue la, la URSS y le quitó el título, ¿no? 
Le, uh -huh. ya, ya salió campeón la, la URSS. Pero fue una gran partida de Jorge Berrocal que a mí me impactó porque Berrocal tenía calidad menos, pero tenía una actividad, un alfil extraordinario. Acá le buscamos y... las partidas, mira. Acá la que encontramos, sí. tablas en 24. Así ¿Qué belleza? ilustramos con la partida. Véala la partida. Es una Acabamos, maravilla. Vamos a verla, vamos a ver ahora. Es una ahora, maravilla. Ahora la compartimos. Ya. Acá la compartimos, acá hago, presento pantalla. Y a ti te tocó jugar en el segundo tablero contra qué jugador. Contra Inés. Goodman, si no me equivoco. Goodman creo que era. ¿Estás viendo ahora ahí la partida? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, Mestel le juega G3. Exacto. Jonathan Mestel tenía 2.450. Esto fue el día 21 de agosto de 1980. Match preliminar entre Inglaterra y Bolivia. Pasó a una defensa PIRC, una PIRC extraña, ¿no? Un esquema simétrico extraño. Y Barrocal da, juega con ambición, ¿no? Nada de, de respetarlo al jugador que, que tiene más elo. C4, alfil E6, C4 y ese jaque que es interesante. Caballo C3, caballo B6 y sacrifica calidad. Esa, ese, ese sacrificio es... Espectacular, y yo estaba al lado de la partida, ¿no? Uh -huh. Y pucha, <ríe> bueno, a veces ha ocurrido, no ha faltado algún amigo que dice, pucha, por mirar la partida de, del uh -huh. compañero perdí. <ríe> bueno, no es ningún pretexto, pero yo cuando vi que comí, yo dije, pucha, ya se nos viene la, se nos viene el 4-0, ¿no? Porque teníamos que cuidar, como Bolivia siempre ha tenido uh -huh. eh, que defender el 4-0, es, es algo muy, muy duro, ¿no? En, uh -huh. en un torneo por equipo. Pero ahí realmente Berrocal le sacrifica y queda esa dama en esa gran diagonal, pues espectacular, ¿no? Y si tomaba, estaba recontra compensado por la debilidad de las casillas blancas. Exactamente. Va a tener que jugar de 5 ahí, si no pierde el peón y al fin H3 y al es una H3 partida difícil para... Que molesta, ¿no? Que molesta, entonces... Sí. Esto los maestros, por supuesto, que lo evitan, ¿no? <ríe> lo evitan. Entonces, D5 directamente, alfil H3, ahí, bueno, entramos por transposición, A3, alfil por C3, caballo por C3, caballo por C4, dama de 3 jugó Mestel, caballo de 6 y torre G1. Y ahí está bien el negro en esta posición. Tiene un caballo... Magnífico, ahí un caballo bloqueador, ahí está interesante, alfil ¿no? La partida. Cinco, dama de 2, H5, alfil de 3, dama B7, F3, abre, alfil F4, enroque. Y ahora el rey de, de Mestel está incómodo, no tiene enroque largo, enroque Exacto. largo muy, muy. Tomo en D6, intermedia, y ahora está jugando a ganar el boliviano. Dama B5, jaque, rey B1, F2, el peón, torre F1, jaque, rey C2, torre 2, y ahí eh, el gran maestro creo que ya era, sí, era el gran maestro, sí. se ofrece tablas cuando está, está, está perdido ahí, ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Exacto. Que se ve al rey a B1 y le vio a cambiar damas. Y esto está ganando el negro con torre E1. También está el plan de alfil H3 o alfil F3. Así está, es. El negro está ganando acá. Así, bueno, es. Así eh, es. Y en esa experiencia del, del Mundial Menores de 26, ¿tuviste después algunos contactos con entrenadores? Sí. Eh, tuvimos, tuvimos, se dio la oportunidad de, de que habían unos cursos en el CEDOM. Tuvimos mm. el gusto de conocer el, el CEDOM. Bueno, ahí entrenaba, me acuerdo, en esa época, Juan Torena, ¿no? O Luis Tipán de Ecuador, el famoso corredor, ¿no? Tipán, que eran medallistas olímpicos. Estuvimos ahí en esa villa y ahí daba los cursos Giplis, Gip, Giplis. Alba Giplis. ¿No? De, sí. De, Él daba con, unos cursos de, de apertura. Daba de apertura, aunque la condición era saber inglés. Uh -huh. la, lamentablemente, de los bolivianos, solamente Carlos Saavedra, bueno, Marco Rojas también sabía, pero no tenían exigían un cierto nivel, ¿no? Y mm. nosotros no teníamos todavía, Jorge Berrocal 
eh, ¿qué no hizo para entrar en eso, no? Y al final no pudimos y pasamos clases con, con Eleazar Jiménez, ¿no? Uh -huh. Sobre generalidades del ajedrez. Estuvimos un mes ahí en, la, en, la, en el Distrito Federal y realmente fue pues, muy interesante compartir con, con Eleazar, una persona muy, muy comunicativa, muy amiguera, y eh, eh, cuatro horas al día pasábamos de clase Llegan, con él. El maestro internacional cubano. Maestro internacional cubano, y bueno, y que tenía pues la aureola de que, de que no le había podido ganar Fisher, ¿no? Sí. <ríe> no Había patado varias veces con, sí, con Bobby sí. Fisher, una leyenda en Cuba, me imagino también, ¿no? Mm. Y, un reconocido MI, ¿no? Entonces, estuvimos ahí y, bueno, Jorge volvió de allá y se dedicó. Yo me dediqué a otros temas un tiempo, tuve, eh, entré a la universidad también. Jorge se dedicó y después Jorge, bueno, fue ocho o diez veces campeón boliviano. Lo mismo Carlos Saavedra. Y nosotros volvimos de allá, nos dieron el título de maestro mexicano, digamos, ¿no? <risa> que era la anécdota acá en Bolivia, pucha, los maestros mexicanos. ¿No? Uh -huh. Y lo interesante fue, bueno, ya después Jorge, el año 87 en, en Chile, obtuvo el título de Master Fide, ¿no? Un, un título muy querido en Bolivia y que inspiró a otros bolivianos. Yo aquí le quiero indicar también, Alejandro, que, que tuve mi, mi paso por la dirigencia y algo de que me enorgullezco es de haberlo tenido y haberlo cooperado al primer maestro internacional que tuvo Bolivia, que fue Johnny Cueto, y al primer gran maestro de Bolivia, que, que es Osvaldo Zambrana. Uh -huh. y, y aquí, no sé si me permite hacer un pequeño homenaje a un argentino, a un dirigente argentino, que yo estuve con él en la Olimpiada en Bled, estuve también el, el 98, también en el lista, a don Juan Ángel Más, a Nino sí. Más. ¿Por qué, por, qué lo, ¿Por qué lo recuerdo? Y esto es muy bueno para la historia del ajedrez boliviano. Porque Johnny Cueto ganó el torneo del año 2000 Casa Argentina, un torneo monumental que se hizo en Bolivia. Realmente es el torneo que mayor resonancia ha tenido en los medios y en las autoridades, porque lo encumbró a, a la ajedrez, a, a los primeros planos. Uh -huh. y, y no solamente a la ajedrez, Casa Argentina también fue vista ya, tenía, siempre ha tenido una gran imagen, pero a través del ajedrez los, los tuvo a los presidentes de Bolivia, grandes autoridades ahí en, en este tipo de competencias. Pero ni nomás, ¿qué ocurrió? Que yo fui a la, a, al congreso de la, de la FIDE y ahí tenía que reclamar el título de Johnny Cueto. Y yo no sabía cómo hacerlo, le soy sincero. No, no teníamos ni un árbitro internacional, no se sabían los procedimientos FIDE. Y le, le hablo a Nino Más, porque lo vi a él que hablaba sí. inglés, hablaba con los otros. Le digo, eh, quisiera que me ayude, tengo el título de Johnny Cueto. Pucha, pero esto tiene sus tiempos, me dice en el E. Y él le habla a un personaje, a un árbitro, que, que continúa ahorita, no lo tengo en mente, pero es uno de los principales árbitros de Argentina, le llama por teléfono y le dice, che, vos no tenés el torneo que jugó Johnny Cueto en Buenos Aires. Sí lo tengo. Y vivo, vivo debe claro. ser Leandro Plotinsky. Leandro que Plotinsky, que, que él le decía sí, Plotti, ¿no? Sí, él le decía sí, Plotti. Plot. Él me dijo, le voy sí. a hablar a, ahora mismo a Plotti, si lo consigue Plot, ese torneo. En Argentina. No, no. Entonces, agarra y, y yo le digo, pucha, no tengo nada, pucha, haceme el favor, le digo, eh, Juan Ángel, de cooperarme. Se trata del primer título histórico de Bolivia, te ayudo con todo gusto, me dijo. Lo conseguimos, Plotinsky ahí fue muy eficiente, a las dos horas nos los envió el torneo reportado, pidiendo la norma de MI, el otro torneo nos los hizo Roldán, que también fa ya, ya falleció Roldán, Adrián. No los hizo sí, reporte. Tanto Juan Ángel Más como Roldán han fallecido en los dos, en los tres últimos años han fallecido. Ambos. Exacto. Y ellos, por eso yo quería hacer esta memoria que muchas veces me olvidaba de hacer este homenaje. Uh -huh. Y gracias a él, él en ese momento me la hizo la solicitud y me dijo: Vení, vamos a hablar con el presidente de la comisión, porque esto tiene sus tiempos. Y hablamos con un ir irlandés, me acuerdo que era el presidente de, de esa comisión. Y el irlandés le habló, ni nomás ahí le habló en inglés y me dijo: Mira, lo estamos colocando, en primer lugar, la solicitud de Cueto, el título para Bolivia. Bolivia. Nino tenía un manejo de inglés porque había ido a un muy buen colegio y hablaba inglés a nivel de nativo, y además tenía un peso muy fuerte dentro de FIDE, fue vicepresidente de FIDE. Así es. Así que, bueno, en un momento había conseguido muchos cargos para la Federación Argentina y la Federación Internacional. En un momento había como 12 
cargo en comisiones en FIDE, así que bueno, con eso se podía conseguir eh, muchas y, cosas, y, y campeonatos algo, mundiales. Exacto, fue algo extraordinario para mí porque lo hicimos al toque, le habló a, a su amigo Plotinsky, eh, con, tenía ya yo el reporte solamente del de Casa Argentina, Pac Pac me lo hizo, le habló a ese personaje ¿no? eh, irlandés, y sacamos pues el título, el primer título de MI de Johnny Cueto, ¿no? Entonces... Ya esto ahora va... tienen un gran maestro, ¿y cuántos maestros internacionales? Tenemos, eh, eh, tenemos otro maestro internacional que es Daniel Gemi, ¿no? Uh -huh. Y tenemos maestras internacionales también, eh, dos señoritas, ¿no? Tres señoritas. Uh -huh. Una es la hija del ingeniero Monroy, Natalie Monroy, Monroy eh, otra chica de Cochabamba, Daniela Cordero, ¿no? Y otra señorita de Tarija, eh, Lucía Estrada. Entonces tenemos cinco MI, digamos así, tres femeninas y, y dos, dos varones. Y lo tenemos a nuestro gran maestro, Osvaldo Zambrana, que también aquí te quiero comentar una, una, una muy breve anécdota, porque fue algo muy emotivo y algo muy extraordinario. En la Olimpiada de, de Estambul, Osvaldo sacó medalla de plata en el, en el segundo tablero. Pero lo interesante fue... Eh, te hablo de lo, de lo emotivo y ahí tengo una anécdota con, con, con el que era presidente de la FIDE, el filipino, ¿cómo se llama nuestro amigo? Este, Campomanes. Este, Campomanes, ¿no? La cuestión es que hacemos nuestros cálculos nosotros la noche anterior, antes de que juegue la última ronda, y decidimos que Osvaldo no jugaba la última ronda para mm. asegurarse la medalla de bronce. Sí. Hicimos todos los cálculos, nos pasamos la noche haciendo todos los cálculos. Y nosotros dimos Bolivia, ¿cuándo ha sacado una medalla? ¿Cuándo ha sacado? Entonces nos la jugamos por la medalla. Eso va a calar muy fuerte en Bolivia. Entonces, hicimos, la cuestión es que nos vamos, Osvaldo va con, con su terno, ¿no? Para recibir la, la medalla. Y la cuestión es que cuando viene, eh, vienen de atrás hacia adelante, ¿no? Ves que vienen premiando las sí. medallas. Cuando viene la medalla de, de bronce, y aparece otro jugador. Miércoles se nos vino el mundo, ¿no? Yo te comento, aquí tenemos, sí. un, tenemos un pequeño y gran complejo, el tema de los bolivianos, ¿no? Que es lo que hay que luchar con la mentalidad de los, de los changos, con uno, uno como profesor, eh, siempre los pone de ejemplo. Yo lo pongo de ejemplo siempre a Osvaldo, a Jorge Berrocal y lo pongo a Johnny Cueto, porque Johnny Cueto, ni Jorge Berrocal, ni, ni Osvaldo Zambrana se amilanan ante un extranjero, digamos, y muchas sí. veces... Hay ese, ese, ese tema de, de que si es un alemán, de que si es un ruso, si es un americano, etc. ¿no? Y bueno, ya digo... te digo, eh, los panamericanos ya no, no tienen miedo de jugar con los argentinos, ¿no? O sea, ya ahora <risa> no. los panamericanos de la juventud estamos más sí, o menos iguales. Sí, y siempre tenemos que hablar con los chicos de ese. Ese es un tema muy importante, muy importante, ¿no? De indicarle, tenemos la mente, tenemos la inteligencia, somos ciudadanos del mundo, caramba, y nos podemos batir con cualquiera. La cuestión es entrenarse, trabajar, ¿no? Esa, esa es la cosa. Lo interesante es que, que, que viene y se nos cae el mundo, ¿no? Y nos hemos mirado ahí y, y el pensamiento que, que, que sobrevolaba ahí, disculpa que te lo diga así, sí. lo digo de todo corazón, teníamos que ser bolivianos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una especie de complejo que hay que luchar acá. Y en realidad en era la medalla país. de plata que había tenido. Y había sido la medalla de plata. Cuando acordamos, Silver, ¿no? Bolivia, Osvaldo Zambrana, miércoles, nos hemos parado. Me acuerdo que yo estaba con una camarita ahí, tenía una camarita, y yo quería subir allá, y los guardias no me dejaron entrar. ¿Qué olimpiadas jugaste? ¿Jugaste varias olimpiadas? Yo fui, fui como, como, como delegado, como entrenador a veces. Fui a, a tres olimpiadas. Uh -huh. Fui a la, de, a la de Lista, a la de Lista, el 98, a la de Estambul, el 2000, y a la de Bled, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, pues, la alegría, y ahí a Campo, me acuerdo que le digo, me le acerco a Campo, eh, Mr. Campomanes, le digo, uh -huh. tenemos la medalla de plata y no me dejan pasar a sacar fotos. Uh -huh. Vení conmigo, me dijo Campo, cara. <risa> ahí me he ido a sacarle fotos ahí. Y ahí está la bueno. anécdota donde salís vos sacándole fotos a Kasparov. Bueno, ese, esa, esa, ese es en Bled. Bled. Dos años después, eh, eh, fue espectacular eso. Cuando acuerdo, me llaman de, de, de diversas partes de Bolivia, un amigo que tenía en Perú, 
en Lima, que con él viajamos también a la Olimpiada, él fue como, como dirigente, Enriquito Toro. Mario Iber acaba de salir en una serie de HBO, Game Over. Miércoles, ¿y cómo es eso? Le digo, está sacándole fotos a, a, a Casparó, me dice. Salís ahí un medio segundo, pucha, eh, para una imagen, es eh, harto, y salgo dos veces, ¿no? Entonces eso fue también algo espectacular, porque nosotros lo mirábamos ahí a Casparó, y bueno, pues aparezco ahí en esa, en esa, en esa película, este, sacándole fotos. Lindas anécdotas, hemos pasado muchas eh, con, este, con este equipo, me he hecho muy grandes amigos para toda la vida, digamos, un, un Osvaldo Zambrana, un Johnny Cueto, un Boris Ferrufino, ¿no? Tu padre Carlos lo admiraba Miedo. mucho, había una admiración mutua con Mario Darío y Zambrana. Exactamente, mi, mi padre lo llegó a admirar tanto que, que le dedicó su libro, ¿no? Porque él sabía lo que era jugar contra los MI, sabía lo que era jugar con jugadores fuertes, ¿no? O sea, que es una, tor una tortura, es ¿eh? pocas veces nosotros nos damos idea. Yo muchas veces, te comento, Alejandro, me he tenido que pelear aquí en nuestro medio porque a Osvaldo no se le da el lugar que, que le corresponde. Bueno, ahora él es presidente de la federación, pero yo le tengo admiración a, a Osvaldo, igual a Johnny, ¿no? Uh -huh. Johnny también es un jugador de temple, igual Gemi, Gemi, igual las chicas también que son maestras, ¿no? Ahora las respetamos porque nosotros los que hemos competido, igual mi padre hizo, los, los admiraba a, a estos que se baten pues contra los MI, contra los GM, ¿no? Realmente es un prodigio pues de, de carácter, de, de temple, de preparación, el temple de la preparación y, y de estar en forma para Bolivia. Es un nuevo resurgir con esta dirigencia de Osvaldo. Él muy hábilmente también lo ha incentivado a Johnny Cueto a que continúe con esto del ajedrez. Tenemos a Daniel Gemi que ganó un Panamericano Sub-20 en San Pablo. Y estas chicas que ganaron empatadas en Asunción, un torneo Panamericano sub, sub, o Sudamericano Sub-20, si no me equivoco. Y tienen un muy buen semillero en categoría Sub-8, 10, 12. Ahora, ahora hay un excelente momento. Tenemos chicos que están, que están dedicados. Eh, lamentablemente tenemos que esperar que las familias de estos chicos tengan, tengan también los medios necesarios, porque el Estado no, no existe en Bolivia para el deporte, lo, lo soy sincero, no, no me gusta a mí entrar en, en temas políticos porque eso luego te rebota, ¿no? Pero, pero hay que decir las cosas como son, y realmente yo cuando veo a un niño que tiene buenas condiciones, eh, tengo que averiguar cómo anda el tema de la familia, ¿no? Si hay, si hay finanzas o no hay finanzas, porque si no, no se puede viajar a un torneo. Es, sí, es pero de todas maneras te digo, desde Argentina, eh, todo lo que es deporte infantil, y que no hablo solamente de ajedrez, el 90%, 95% de los recursos es el esfuerzo de los padres, que hacen ferias de plato, que hacen rifas, Exacto. todo lo que es deporte promocional, porque por ahí... Quizás haya una beca, pero para alguien que ya llegó a salir campeón americano. Pero aquel que está iniciándose y que tiene que ir a una competencia internacional, eh, se hace todo a pulmón, todo a esfuerzo, y eh, muchas veces nosotros nos quejamos como ajedrecistas, pero hablamos con gente que hace arquería o gente que hace karate, y es todo esfuerzo familiar y todo ese Exacto. sacrificio. De, de Osvaldo, por ejemplo, es un prodigio su carrera, si me permitís, yo, 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 he, yo he seguido muy, muy de cerca su carrera de, de Osvaldo, igual de Johnny, ¿no? Johnny un tipo muy valiente, de muchas agallas, se fue al Brasil, estuvo un buen tiempo jugando en Brasil, Johnny, ¿no? Y Osvaldo Zambrana eh, tuvo en una primera instancia, bueno, cuando ya, después de que consigue la medalla, Incluso antes de que consiga la medalla, yo te comento que la familia, como toda familia pues de clase media, digamos así, aspira a que su hijo sea un profesional, que salga de la universidad, que tenga un, una carrera pues normal, digamos así, ¿no? Porque imagínate un ajedrecista en la familia, ¿no? Y en estas latitudes, o sea, mm. donde, donde no hay a, a, apoyo de nada, ¿no? Osvaldo tuvo que luchar contra la familia también, en una primera instancia. Yo recuerdo, que recuerdo bien que para viajar a esa Olimpiada, Osvaldo fue recontra condicionado ¿no? a esa Olimpiada. Y fue gracias al apoyo también, especialmente de la gente de Casa Argentina, no quiero dejar de nombrar a Omar Acosta, un, un gran apoyo, un corazón que tuvimos en, en La Paz, en Bolivia, que hicimos con él grandes torneos. Y él también fue un gran apoyo, fue una especie de padre para Osvaldo. ¿no? 
Y cuando... ¿Sabe una, una, una relación que tenemos entre nuestros países? Tenemos varios ajedrecistas destacados argentinos, chicos, que son hijos de bolivianos, que se han radicado en la primera generación de, de argentinos, incluso, incluso algunos que han nacido en Bolivia, pero en la comunidad boliviana en Argentina, que debe haber cerca de 500.000 por lo menos, hay muy, muy buenos jugadores y en primera generación de argentinos que están, están participando, que son campeones argentinos en varias categorías. No, a, eh, ahora, ahora me gusta mucho, Alejandro, con esto te quiero subrayar, conversando el otro día con Osvaldo me decía que él tiene ahora una gran relación con Argentina, ¿no? con la dirigencia argentina, me decía que confía ahí en, en, en varios personajes ahí que lo han contactado, y esa relación, pues, el idioma, y siempre, históricamente, con Argentina, y Osvaldo está en, esa, en ese ánimo de, de hacer grandes torneos, lamentablemente le ha tocado una época muy compleja con esto de, del COVID, pero eh, se mantiene la idea de hacer una serie de torneos, invitar a, a jugadores incluso del norte argentino, sabemos que para los jugadores, los MF, que tienen bastante elo, les es muy difícil jugar en, en Buenos Aires, por otras razones, ¿no? Por, por razones que ellos no tienen también los medios para ir y, y, y jugar los torneos. Alguna vez he leído alguna nota tuya, si no me equivoco, donde hay problemas pues, para la gente que va del interior o de la provincia a, a la ciudad, digamos, a jugar. Sí, ahora en este momento hay un gran desarrollo del ajedrez en Salta y Jujuy. Tucumán mantiene siempre un nivel histórico importante y, bueno, en este momento hay dos maestros internacionales jóvenes, Pablo Acosta y Julián Vilca en Salta, que son chicos que todavía pueden dar mucho más, y debe haber unos 5 o 6 maestros FIDE, así que se está, está en un buen momento el ajedrez en el NOA, así que... Excelente, bueno, Eso nos va a servir, de... esto nos va a servir porque el próximo año queremos hacer varios torneos ITT, que mm. den título, ¿no? Hay muchos jovencitos que están dedicándose acá en Bolivia, con muy buenos resultados, y bueno, queremos invitar y también dar la oportunidad, así entre comillas, digamos, a a los hermanos argentinos del norte que siempre hemos estado integrados, ¿no? yo, yo he tenido el gusto de ir a muchos torneos con Yacuiba, he estado viviendo ahí en, en la frontera, y bueno, pues nos sentimos ahí muy, mucha cercanía y, y íbamos a jugar y nos trataban muy bien, ahí un saludo a don, a don Mario Santucho, ¿no? Que, sí, que vamos a organizar el día 29, 30 y 31 de eh, octubre el Memorial Guimardo, octava edición, el año pasado no se jugó, Así que, bueno, están todos invitados, 100 mil pesos en premios, en un festival de seis torneos, que va a empezar el día viernes 29 y que ya tiene varios maestros FIDE. Bueno, están ya inscriptos el maestro internacional Pablo Acosta, el maestro FIDE eh, Diego Mariano Belmonte, va a estar también Zamorano, Jorge, el maestro Jorge FIDE Zamorano. Zamorano. Ha venido varias eh, veces a Tarija. Sí. Eh, Cristian Robledo, maestro Fide de Jujuy, así que También. un festival que ya tiene, ya hemos hecho alguna difusión, si algún representante de la hermana República de Bolivia quiere venir, seguramente le van a dar condiciones de alojamiento, sí. estadía. Para Realmente es un jugar. lindo torneo, hemos conversado con los amigos de Tarija y, y yo particularmente tengo un problemita ahí que el Campeonato Nacional Sub-16, clasificatorio al sudamericano en Guayaquil, se juega en Cochabamba en esa fecha. Uh -huh. es una pena, si no, si no pues pucha, ahí estás ahí porque recibí una invitación a través de un amigo tarijeño, eh, Carlos Benún, que me dijo que había hablado con, con Santucho, y Santucho le dijo que venga Mario Iber aquí al torneo, pucha me encantaría, pero eh, tenemos ese, ese clasificatorio, yo trabajo con, con niños y que están peleando pues por la clasificación para ir al, al sudamericano dos preguntas Argentina. me quedan, una, eh, ¿cómo llegaste a Maestro Fide? ¿en qué torneo? ¿cuál fue la actuación que te permitió llegar al título de maestro FIDE. Ya, eh, primero yo había jugado un torneo, yo, yo no había jugado, no tenía elo, no, no me alcanzaba también, tal como conversábamos, uh -huh. jugué varios torneos, pero había que tener, sobrepasar los 2.200, ¿no? Para ser publicados en la, en la lista FIDE. La cuestión jugué un torneo a, a instancia, un personaje que me ayudó bastante en esto de competir, y hasta ahora lo está haciendo también, me está incentivando ya a esta edad que, que siga jugando, hay unos torneos Grand Prix para jugar en Cochabamba, es Osvaldo. Jugué mm. un torneo en La Paz, y el primer torneo que, que jugué, saqué 22.86 de él, si no me equivoco, mm -hmm. 22.86, y ahí Osvaldo me decía, estás un paso de ser maestro Fide, jugá, 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 jugá. La cuestión es que no jugaba, no jugaba, no jugaba, no jugaba, 
Bueno, yo siempre he sido un blitzero, andaba blitzeando en La Paz, ¿no? En Santa Cruz también. Pero al final, eh, aquí con el ingeniero Monroy, me invitó a jugar un torneo con el nombre de mi padre. Vamos a hacer un torneo, me dijo. Eh, quiero dejar aquí eh, 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 y aclarar de que el ingeniero Monroy, gran amigo de mi padre, personal de mi padre, eh, no era una intermediación conmigo, eran grandes amigos, o sea, le, le encantaba. Las anécdotas del ingeniero Monroy le encantaban a, a mi padre. Entonces, me dice, Marito, yo quiero hacerle un homenaje y, y haremos un torneo con el nombre de tu papá. ¿Te animás Ahora a jugar? Estoy el torneo, ese fue el torneo IRT Mario Darío López. Exactamente. Que se jugó en el 2006, ahí sumaste 50 puntos, ¿no? Exacto. No, Para aquellos que por ahí creen que no pueden tener resultados, llegaste a sumar 50 puntos y tenías en ese momento 50, 47 años. Exacto. 47 Exacto. años. ¿no? Exacto. O sea, llegaste a Maestro Fide con 47, 48 años. Exactamente, exactamente. Para mí, y yo, yo, yo te comento, te soy sincero, cuando gané ese torneo, eh, yo me preparé para ese torneo porque me tocaron en algo el amor propio, ¿no? Es decir, escuché algunas Jugaba críticas. A nuestro conocido Daniel Pacheco, que estuvo viviendo muchos años en Bolivia, viene de hacer una excelente actuación ahora en el torneo... De dos terceros, de, ¿no? Sí, 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 detrás de Sirof y de... Creo que según salió Diego Flores o Andrés Rodríguez. No, según salió Jaime Romero Barreto de, Boli, de Venezuela. Un gran saludo a, a Daniel, ¿no? A sí, Daniel, Daniel Pacheco, un gran amigo. Estuvo viviendo en Santa Cruz de la Sierra. Monroy, un torneo muy fuerte. Y que, bueno, en homenaje a tu papá lo, lo ganaste con ocho eh, Lo gané sorpresivamente. Te comento sí. que, me, que me preparé a, de manera oculta porque había escuchado algunos comentarios y que es el comentario que se hace siempre de que algunos jugadores que tienen elo ya no quieren jugar y no lo quieren aportar a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, escuché esa yo, de que decían, caramba, hay algunos jugadores que, que guardan su elo y, y, que, y que no lo quieren exponer y yo no sé para qué lo guardan y no sé qué lío. Entonces, uh -huh. le digo a Osvaldo, pasame algunos libritos, Osvaldiño, y él me pasó unos libritos, ¿no? Uh -huh. <ríe> me acuerdo que me quedaba hasta las 3 de la mañana en La Paz antes de jugar, y cero apertura, no, no entrenaba en ese tiempo apertura. La cuestión es que, que me voy y juego y gano pues el torneo. Si no me equivoco, llegué ahí a 23, 55, si no me equivoco. De él. No, porque tenías 86, ah, ya. 34, ya. 2034. Ya. ya, pero para mí fue una maravilla y en ese momento no le di yo la, no le di la importancia, digamos, que ahora tiene para mí, digamos, ¿no? El, el título. Mm -hmm. Porque algún amigo sí me dijo, bueno, es un título más, me dijo, ¿no? Y yo quedé ahí, ¿no? Ahí nomás quedé con, el, con este tema. Pero ya después me di cuenta de que me invitaban a los torneos, tenía algunos be beneficios, el MF siempre iba adelante, ¿no? Entonces, para mí fue un, una gran satisfacción. Y te comento que ahora, por ejemplo, conversando con, con Osvaldo, porque se van jugando, se van a jugar ocho Grand Prix para clasificar el el próximo año a, a las Olimpiadas Mundiales, y van jugando dos, y ahora Osvaldo me dice, Marito, debería jugar el de Cochabamba, que es el 11 de noviembre, y le digo, bueno, Osvaldiño, voy a jugar el de Cochabamba, pero imagínense, a mis 62 años, eh, prácticamente vamos a seguir compitiendo, y lo hacemos, lo hago también por un detalle muy interesante, te cuento una anécdota breve este, sobre los entrenadores, ¿sabes? Nosotros lo tuvimos a un cubano aquí, eh, Pecorelli, Uh -huh. Pecorelli, Humberto Pecorelli, Humberto, sí, sí. cubano, un jugador fuerte y además que tenía, digamos, el título de que había sido entrenador de, de Bruzón, creo que es del mismo lugar de Bruzón. Sí. La cuestión es que lo tuvimos aquí a, a Pecorelli y él me decía, el entrenador tiene que jugar, me decía, unos tres o cuatro torneos al año. ¿Por qué? Para que se cure en humildad, me decía. Porque muchas veces nosotros somos, me decía, intransigentes con un niño. Cuando le decimos, no, pucha, ¿cómo no vas a ver eso? Pues, pucha, tan sencillo, como hacía mi padre conmigo, ¿no? Entonces, mm -hmm. ahí lo que hay que hacer es, me decía este Pecorelli, jugar torneos, me, 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 me decía, si te vas a dedicar a esto de entrenar, jugar torneos porque ahí te das cuenta de lo difícil y de lo inexplicable de algunas jugadas que vos no sabés por qué las hiciste sí. en ese momento de tensión. Entonces, ¿De qué año como, te estás dedicando a entrenar? Yo estoy aproximadamente... Desde el año 2000, más o menos, desde el año 2000, en La Paz, tuve un, un, un dirigente, Edgar Quirós, que me invitó él a, a manejar la escuela de La Paz. 
y para mí fue un alto honor porque antes esa escuela la manejaba, estaba Jorge Berrocal, ¿no? Y habían también grandes jugadores, siempre La Paz ha tenido fuertes jugadores y Edgar Quiroz me dio la oportunidad. Entonces yo lo que hice fue consultar con Osvaldo, ¿no? Mi referente ha sido Osvaldo. Osvaldiño, me están ofreciendo, le digo esto, ¿qué libros me aconsejas? ¿Cómo debo hacer? Y no, pues ahí empecé a, con los libritos de Chess School, ¿no? Eh, 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 siempre mostraba una partida ilustrativa a los chicos y me fue bien en el contacto con los niños, este, Alejandro. Eh, tuve buena llegada con los chicos, o sea, se hicieron mis amigos y ahí empezamos a entrenar y ahí empecé a, a capacitarme y ya luego estuve pues en, en Yacuiba, ¿no? En Yacuiba tuve una experiencia ya mucho más dedicada. Bueno, ahí le quiero enviar un gran amigo a, a, a don Pili Acosta, ¿no? Un, un, que tenía un cargo ahí dentro del municipio. Gracias, gracias a él eh, fui a la escuela de allá eh, y ahí ya me dediqué pues enteramente las 24 horas del día al ajedrez, ¿no? Y ahí yo creo que ya aprendí mucho más y, y ya, ya estuve capacitándome un poco más por mi, por mi parte. Y siempre eh, consultando también a la gente que conoce, a la gente que sabe, ¿no? Siempre he respetado el tema piramidal, el tema de, de los títulos y el tema del conocimiento, pues que siempre hay una persona que, que sabe más que uno, ¿no? Y es y bueno... Que de eso uno nunca termina de aprender, ¿no? Es, es, exacto. Es exacto, infinito, es infinito el ajedrez. ¿no? Y es tan difícil y tan complicado que, bueno, uno, a medida que se adentra en el mundo del ajedrez, hace que uno admire más a los titulados, ¿no? a los MI, a los GM, yo les tengo devoción prácticamente, ¿no? Y, y les inculco a mis alumnos ese respeto, porque muchas veces yo veo a gente inapropiada, gente que no sabe lo que significa esto y que los tratan mal, ¿no? Algunas cosas o protestan contra ellos. No, yo a mis alumnos les digo respeto total. El que sabe más que uno en una disciplina merece respeto total. Y el que ha llegado a demostrarlo, ¿no? Al que ¿Cuál han sido tus tu mejores logros que podés decir, tus mejores sí, discípulos? Sí, no, yo, yo he tenido este, en Yacuiba, eh, tuve una hermosa experiencia, hermosa experiencia, eh, donde estuve pasando clases, por ejemplo, con, con Joan, Joan Mollo, un gran campeón, eh, un chico que lo conocí muy pequeño cuando llegué yo recién a Yacuiba y vi su amor tre tremendo al ajedrez, y aquí hay que hacer un paréntesis. Los entrenadores lo único que hacemos es conducir esa energía, ¿no? Y el talento, pues, es de los niños. Muchas veces yo escucho eh, insulsas, discusiones, ¿no? De que este es un gran entrenador, este lo formó. Bueno, más adelante puede ser ya para llegar a un MI, a un título de GM. Bueno, hace falta alguien que le, que le enseñe y que lo oriente a uno en el tema de las aperturas, especialmente, y el, y el conocimiento Motivar, técnico. orientar, tratar de que el chico... Orient... Pero en una primera instancia... Todos los días, exactamente. Ahí, ahí, ahí tuve también otro chico Aramayo también, otro chico Prata, Martita Tejerina, o sea, son muchos los chicos ¿no? que, que he tenido el gusto de, de compartir con ellos y ahora la alegría de, de verlos ya en la universidad, a estos chicos eh, con buenas notas, es realmente eh, a, a Pablo Arispe, por ejemplo, ¿no? que le envío un gran saludo a más allá, más allá de que algunos van a seguir con el ajedrez y otros no, claro. el ajedrez le sirve en sus vidas. Le, le sirve, le sirve. Yo estoy plenamente convencido, chicos de, de La Paz también, aquí por ejemplo, de, de, de muchos changos yo te puedo hablar, no, 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 no quiero, bueno ya toqué a uno, tendrías que hablar de, de muchos, sí. pero eh, yo recibo el, el cariño y el agradecimiento de estos jóvenes y de la familia, sí. porque... Me dediqué enteramente y traté siempre de inculcarlos a que estudien, a que trabajen. Por ejemplo, en mi escuela en Yacuiba, impusimos una disciplina junto con Paulino Romero, a quien le envío un gran saludo también de Yacuiba. Eh, impusimos una disciplina. Nadie entraba si no venía con su texto, su cuaderno y su lápiz. Porque el que me venía sin, sin el texto, sin el cuaderno, sin el lápiz, venía y me arruinaba la clase. ¿no? Era un problema. Entonces, impusimos eso y los chicos no, pues después de un tiempito, después de tres, yo, yo tuve momentos de crisis ahí también porque a veces las cosas no resultan y hay que ponerse más rígido y, y eso se lo consigue conversando con los padres de familia. Yo creo que los protagonistas también de los campeones son los padres de familia. Hay que conversar mucho con ellos y coordinar y estar entablando siempre conversaciones con los padres porque muchas veces uno nota ciertas preocupaciones en, lo, en los changos o ciertas cierta conductas 
y uno las conversa con los padres y ya las aclara, las despeja y uno puede sacar buenos resultados y como te digo eh, eh, más allá de inculcarlos a que se dediquen al ajedrez eh, que sean buenas personas ¿no? que sean buenos Forzados, que trabajen, ciudadanos que, que, sepan, que sepan que detrás del éxito hay mucho trabajo ¿no? esa es la cosa o sea que no se llega de manera casual muchas veces la gente es exitista o, o cortoplacista muchas veces algún padre venía y me decía yo quiero que ahora mi hijo va a estudiar tres meses a todo, quiero que me lo saque campeón muchas veces para que lo saque campeón son dos años no, si el chico estudia o sea, muchas veces tenemos esa idea de que entrenando tres meses algunos hasta menos, un mes ocho horas al día, no pues no pasa nada, eh, hay, hay procesos yo siempre le comparaba, mi padre era era este, agrónomo y él me hablaba siempre de, de que a los árboles no se los puede forzar pues no, a que den fruto ¿no? hay un tiempo de, de, de siembra hay un tiempo de abonar el terreno Después hay que tratarlo bien al árbol, darle luz o la. Vamos a, a terminar con la memoria de tu papá, con una gran ventaja que tiene el ajedrez para las personas de la tercera edad. Yo lo veía en algunos videos que estaban en Facebook. Tu papá disfrutando del ajedrez, analizando a los noventa y pico de años. Y tuviste la suerte de tenerlo lúcido hasta el último momento, ¿no? Así y es. Y en total plenitud. Conozco otros casos de ajedrecistas, los otros días el gran maestro Carpano, que tiene 86 años y que está perfectamente lúcido, recomendamos su canal de YouTube, eh, decía que no conocía nunca un ajedrecista que había tenido Alzheimer. Y que esa actividad creativa, enriquecedora que produce el ajedrez, es un elemento muy, muy importante para las personas de la tercera edad. Eh, tu papá pudo hasta los últimos días seguir creando, ¿no? estar plenamente joven, demente, ¿no? Exacto. Algo, algo muy importante dentro del, del mensaje de, que quiero indicar respecto a mi padre, el amor que le tenía a la, a la, a la comida saludable, ¿no? A las frutas, mm -hmm. frutas, vegetales. Este, trataba, bueno, no quiero imponer aquí, comía muy poca carne, mm -hmm. pero él, 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 él todos los días sus naranjas, cuando no tenía sus naranjas, era una crisis para él. Tenía que conseguirle uno del supermercado, de donde sea. Se, to se tomaba unas seis naranjas al día, siete naranjas al día, ocho, a veces diez, se tomaba en refresco. Y, y el tema intelectual, ¿no? Andaba recitando poesías, andaba eh, viendo los problemas del ajedrez, y todo el mundo, los médicos, los amigos que lo visitaban, a lo último le, le encantaba recibir visitas aquí en la casa, ¿no? Este, me decían, es un ejemplo tu padre, me decía, porque... Está, se recomienda hacer crucigramas, hacer actividad mental, pero él, él está con el ajedrez y además está sí, con la tema, Yo estuve en, un, en una charla que dio un médico titular de la cátedra de neurociencias y decía, bueno, otra gente le preguntaba, bueno, pero si en vez de hacer ajedrez hago so, sudoku o resuelvo sí. crucigramas, bueno, en ninguna actividad mental se entran, entran en, en funcionamiento tantos centros nerviosos, tantos centros cerebrales como el ajedrez, memoria, atención, concentración, eh, eh, memoria espacial, manejo del lenguaje, uno sabe normal, normalmente que los chicos que juegan al ajedrez tienen un manejo del lenguaje superior, abstracción, cálculo matemático, o sea, en realidad eh, hay otros ejercicios mentales, pero ninguno tan completo como el ajedrez, en el sentido que entran en juego, no es un solo juego el ajedrez, son siete juegos, Tenés un juego de memoria donde tenés que acordarte las primeras 10, 15 jugadas de la apertura. Tenés un juego de razonamiento, en tratar de encontrar el plan. Tenés un juego de cálculo mental donde tenés que calcular exactamente 7 jugadas de ambos bandos hasta ver la posición final. Tenés un, un juego que es conocer los patrones posicionales, o sea que entran en funcionamiento un montón de funciones eh, cognitivas diferentes que no lo da otra actividad que puede ser similar, uno puede decir, bueno, pero en vez de jugar al ajedrez, juego al dominó. Bueno, en el juego de dominó no hay tanta, tanta no prestamos tanta atención como en el ajedrez. Tanta atención como es en el ajedrez. Entonces, sí. en realidad, como eh, aquí en Argentina se está enseñando en los centros de jubilados, y es interesante notar que hay gente que aprendió a jugar al ajedrez a los 70 años y que se han transformado en jugadores federados. O sea, no ya han pasado ya la etapa de, 
de ser aficionados al ajedrez, nosotros teníamos una campeona provincial femenina senior que jugó hasta los 82 años y Caramba, que qué había aprendido a jugar al ajedrez a los 70 años. Así que eh, invitamos Fantástico. a la gente que se acerca al ajedrez, tanto en la infancia como eh, elemento que ayuda, que coadyuva al rendimiento escolar, al desarrollo cognitivo y también en la tercera edad para prevenir el Alzheimer y el deterioro cognitivo como un ejercicio mental fantástico y sobre todo divertido, ¿no? Eso es la diferencia que tiene con otras actividades, que es una actividad que uno lo hace con absoluto placer. Aquí una de las últimas reuniones que tuvimos con mi padre fue con unos amigos de Yayagua. Le envío un gran saludo al municipio de Yayagua. Yo he ido como cuatro años, cinco años seguidos a darle una, unas clases y vinieron y me, me visitaron y ahí precisamente había un... Hay un experto, el licenciado Ocampo, ¿no? eh, que es neurodidacta, ¿no? es decir, es un investigador, escribe bastante sobre eso, y ahí tuvo el gusto pues, de conocerlo a mi padre, y él también me dijo, pucha, impresionante la memoria de, de Mario Darío, me dijo, es increíble, todo lo que recita, se sabía, pero eh, soneto, este, eh, parte eh, que uno no puede concebir, hay un libro de antología de, de, de la poesía castellana, y él de ahí se sabía, pues, uno, unos 100 poemas, sin exagerar, o sea, pero era admirable, ¿no? Y él me decía, él no va a tener ese deterioro, me decía, mental. Y por eso él, él murió lúcido, ¿no? Fue una pena realmente este tema de, de, de esta perversa eh, epidemia, ¿no? Pandemia, porque se dio el hecho de que prácticamente yo, yo había sido asintomático y, y yo le servía el desayuno a él. Y ya después lo vimos un poco decaído, pucha, hubo un médico que también, ando molesto con él, vino y lo vio y me dijo, no, él está bien. Y sin embargo, dos días, tres días después, ya cuando lo llevamos ya a un especialista, pucha, ya, 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 ya lo tuvimos que internar y bueno, ya muy grave el tema de las defensas, bueno, y, y falleció, pues una pena porque estaba condenado, a, yo creo, a, a sobrepasar los 100 años, ¿no? Por esa lucidez y esa... Y ese ánimo sí, que tenía. La pandemia nos ha llevado varios ajedrecistas conocidos. El maestro internacional Raimundo García, que también estaba jugando torneos, plenamente lúcido. Tenía 84 años, pero jugador que jugaba todos los torneos en Buenos Aires. Eh, ex campeón argentino del 64. También algunos jugadores aficionados en la provincia de Salta, en Mendoza. Tenemos cerca de 10 o 15 fallecidos sí. por covid dentro de la comunidad ajedrecística argentina, que somos 7, 8 mil ajedrecistas, ¿no? Así sí, que, bueno. no, una, eh, lástima, una lástima que, bueno... Una lástima cosas. realmente, ¿no? Y, y, bueno, el mensaje de Mario Darío es su optimismo, su amor a las letras y su amor al ajedrez, ¿no? O sea, era una persona que vivía en otro, en otro mm. planeta, digamos así, en, mm. vivía en una nube él prácticamente, ¿no? Porque le valían las las preocupaciones diarias, las preocupaciones familiares, se logró abstraer él de todo eso, y esa es una de las claves también para, para vivir este, muchos años, ¿no? No, no agarrarse de las preocupaciones o, o no estar estresado, ¿no? Él andaba de buen humor, ¿no? Al extremo, te comento que tenemos acá varios lugares, aquí en la zona, donde atienden a personas de la tercera edad. Yo, por ejemplo, ya tengo que ir, ¿no? Pero, pero cuando iba mi padre... Era un problema porque iba y se jactaba de su buena salud y, y de su buen humor. Cuando habían otros señores que estaban ahí quejicosos, pucha, una pena, condolencia, y mi padre queriendo conversar, queriendo tertuliar, lo agarraba la, la doctora la última vez que fuimos, le tomó la presión y le dijo, pucha, pero usted está recontra saludable. ¿A qué ha venido? No he venido, le dijo, porque quiero conversar, quiero conocerla a usted, doctora, le, hasta le dio unos consejos a la doctora, ¿no? Ahí, sobre la filosofía de la vida, y creo que esto es muy, muy importante, el mensaje del buen humor, el mensaje del amor a la fruta, ¿no? Que nos previene todas las enfermedades, y el mensaje del amor a las letras, pues, y, y al ajedrez, ¿no? Esta imagen me, me gusta mucho, ¿no? Yo la guardo con mucho cariño ahí, porque lo veo ahí a Mario Darío con su tablero de ajedrez y con su lira de poeta, ¿no? Entonces, es algo que dice mucho, fue un, un caricaturista cubano que le hizo esto cuando estuvo en La Habana y él guardaba un gran recuerdo de eso. En fin, un gran personaje. Más allá del dolor que te puede causar la muerte de tu papá, 
privilegiado de haber tenido tu papá vivo tantos años, ¿no? Es, es, exacto. Así que es, exacto. es una bendición, ¿no? De Hemos tenido, y él, el hincha número uno de mis alumnos, ¿no? Uh -huh. Hincha número uno, pucha, yo le tenía que llamar día a día para informarle cómo les había ido a mis alumnos, ¿no? Y los quería conocer, andaba la expectativa. Y ni qué hablar cuando salían, eh, por ejemplo, Zambrana, ¿no? Él, mucha admiración cuando vio que Osvaldo iba por el título Gran Maestro, miércoles, ahí ya lo vio de otra manera a Osvaldo, ¿no? Entonces, bueno, me decía, esperamos verte en algún próximo torneo, en el 2021-2022. Vamos a estar. No vamos, vamos a estar a seguramente en algún, algún eh, torneo. Algo interesante yo, te quiero yo, decir. Yo estoy invicto en Bolivia, he tenido muy buenas actuaciones en los torneos bolivianos, alguna vez volveré a tratar de ganar te vamos en a Bolivia. Así que... Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mario, y un saludo a toda la comunidad generacística de la República de Bolivia. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.